Hello, good evening. Good evening, everyone. Hi, Vasilia. Hi, Cecilia. Hi. Hi, Karen. Hi, Sylvia, Michelle. Hello. Hi, good evening. Uh, good evening to everyone. So, <clears throat> welcome to the class. Just let me share my screen. Give me one moment. Session 14. And just let me click here. Let me click there. And I'll share my screen with you. My thumbs. Okay, very good. So welcome, um, girls, because <laughs> actually I have only girls right now. Okay, yeah, only girls. So welcome uh, all of you girls to the class. Uh, well, this is session 14, session 14, right? So you're very, very close. Ya están cerca, chicas, de este viernes que terminan su module number one, okay? Ay, tanto que costó, a decir. But the sacrifice will pay off. ¿Verdad? El sacrificio ya va a ver que le va a recompensar. Okay. Good evening, Ana Yancy. Hello. So thank you. Thank you. Uh, remember, I posted a reminder. ¿Verdad? Ahí les puse un reminder eh, in the group. Right? That you have to complete your platform. Y algunos hasta ya me contaron que hasta diploma tienen ya. Así que ahí apareció la teacher, ¿verdad? Dancing con su sticker. ¿verdad? So I, I'm very happy for you guys. I mean, the ones that have already finished, pero el que no ha terminado, no se preocupe. Igual, eh, vamos, a, vamos a seguir aquí todavía hasta el viernes, ¿verdad? Remember, uh, tienen hasta el viernes a la medianoche para completar cualquier cosa que tengan pendientes, ¿verdad? No, no, hay, este, no hay problema, pero sí, les recomiendo que eh, si tienen alguna cosa pendiente, lo hagan. Igual si tienen preguntas, lo hagan. Ahí también Ana Yancy les ha estado apoyando con algunas cositas que ella sabe. De repente, pues, yo a veces por mi trabajo no puedo responder, pero Ana Yancy está siempre ahí di dispuesta y le agradecemos mucho por ello, ¿ok? Así que, let's go ahead. Just give me one moment. Let me... Teacher, I Dígame. have a question. Dígame. Eh, con el diploma, solo hay que darle clic a, a la parte que celeste que sale del... ¿Dónde está el, la puntuación? Fíjese que yo en realidad no, no manejo esa información. No sé si hay alguien aquí, chicos, de los que de los que ya tienen su diploma. Yes, so ahí, se, ahí dice Request Certificate. No sé cómo se pronuncia. Certificate. Uh -huh. Ajá, entonces ahí se le da clic. Ok, excelente, okay. very good. Gracias. Thank you. Ok, but yeah, I mean, um, it's kind of nice because actually you uh, you're able to um, to get your diploma instantly, right? So you don't have to wait that long, okay? And also I was saying, les estaba diciendo en el, en el reminder que eh, eh, la documentación que ustedes enviaron para un nuevo módulo va de la mano con este, con el haber, con ese módulo, ¿verdad? Perdón, con la plataforma. Pero tiene que haber finalizado todo la plataforma para que con esa información que usted ya, ya presentó se pueda inscribir para el siguiente nivel. Así que, I'm happy, I'm happy, very, very happy for you guys. And today we're going to continue, right? This is session 14. Session 14, this is, um, we're working in, class, I mean, section number five, right? Section number five. And yesterday we, fi we finished, um, or we had our, like a wrap up, right, of uh, the topic of telling the time right, telling the time. It was pretty cool, because actually at the end, you had a, a very good idea. Yo vi que la mayoría super, super rápido eh, pudo eh, ya, digamos, decir la hora de diferentes formas, y eso pues fue bastante satisfactorio. Eh, also, um, the secret is, the secret is in knowing how to divide the, the, the clock, right? How, knowing how to divide the clock, because if you do that, that's going to be a lot easier. Va a ser súper fácil si sabe cómo está distribuido, ¿verdad? Esas secciones para decir la hora en el reloj, ¿verdad? Es más, let's go ahead and take a look at it very quickly. Uh, where it is? Aquí. Give me one moment. Vamos a verlo así rapidito, chicos. Um, solo para tener un reminder. And then we're going to move también to the next one. El, el certificado se puede descargar en PDF. Arriba también está la opción. Ahí ah, arribita, okay. por si lo quiere descargar alguien. Uh -huh. Ah, ok. Excellent. Did you hear that? ¿Escuchó lo que dijo Silvia Michelle? ¿Verdad? You can uh, uh, download it in um, PDF if you want. Ok. Puede ser PDF if you want. It's up to you. Right? Thank you. 
Okay, so I was saying yesterday, uh, we were, all what we have to do is to know the distribution. Saber la distribución de que cada cosa, right? Um, we said that if it is going to be, you know, the exact time, we're going to use a clock, right? If we're going to talk about the first half, right? The first half, you can use past or after, right? You can use past or after, right? And if it is going to be the second half, I mean, the, the first 15 minutes, that's gonna be a quarter. If it is going to be the, you know, la mitad exacta, la, hora, la media hora exacta, that's going to be half, right? Si tenemos hacia acá, bueno, acá dijimos que vamos a usar past or after, right? Past or after. And then if we're going to talk about the second half, la segunda mitad, we're going to use two, okay? And also we talked about the quarter on the other side. Pero este que está acá, chicos, this this is, this is, is the one that we have to um, memorize, right? Ahí están las respuestas. And let me see. Quiero ver cuál fue el que les compartí a ustedes. ¿Les compartí este, chicos? Let's take a look. Let me see. Can you check with me? Please check with me. Let me see if this is the one that we have. Yeah. Sí, sí, ahí está. Ah, pues sí, se los compartí. Eh, it was on October 30th. That was, uh, I think it was Friday, right? So take a look at the chat, October 30th. And I'm going to, voy a mencionarlo, so you can go ahead and, um, oops. Ahí está. I'm going to type this one. This one. Okay, there you go. Ahí está, chicos, en el chat. Okay, so uh, that is going to be like the one you have to remember, right? Uh, and that's it, right? As long as you handle this one, media vez ya pueda manejar esto, entonces you can go ahead and say that and tell the time in different, in different, in different ways, okay? And also we explained this one too, right? We said that uh, here you can go ahead and um, start using past, right? This one is with past, right? And we know that the second half is going to be with two. Dijimos que la primera mitad, sí, tengo dos formas de decirlo, que puede ser past o puede ser after, o puede ser de la forma eh, que comúnmente conocemos, right? It's 115, ah, 115, okay. Or it's a quarter past three, or it's um, a quarter after three, okay? Pero dijimos que en la segunda mitad, the second half, solo tenemos la particle two. Solo vamos a usar two. Si es en la primera mitad, dijimos, we can use past or after. Pero ya para la segunda, solamente two. Para las, ¿verdad? Para las. Okay? So that was something we talked about yesterday. Okay, so let me continue with the class today. And this is like a, like a, pronunciation point that we are able to find in the in the platform okay we're able to find this in the platform and it's about uh, rising and falling intonation rising and falling intonation so rising is that I mean you know when you raise your voice right elevar el tono de voz and falling intonation okay cuando vamos bajando la intonación right so uh, it says, listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH question, right? Now, but the terms, that's the most important thing, guys. The terms, falling and rising. Rising, levantar la entonación, ¿verdad? That intonation goes up or it pitch, ¿verdad? And also falling, right, Caer. Let me go ahead and access to the platform. Just give me one moment. By the way, Igual, si tienen preguntas de la plataforma, chicos, me let me know through the chat, porque luego se, se nos va la clase y al final pues estamos ahí contestando, pero preferiría que lo hagamos quizás a media clase if you have questions. Just let me go to the, to the platform. Ok, so here we have. I want you to listen to the sentences. Okay, so this is section five, vocabulary and conversation. Aquí está. Rising, rising and falling intonation. Okay, rising and falling intonation. Now, 
let's go ahead and listen. Just let me make sure that I am I am sharing the audio from the computer. Share computer sounds. Okay, very good. So let's let's wait for it to um, for it to um, upload. I mean to to load. I'm sorry to load. Esperemos que cargue. Going to share the listening section. So please pay attention to the screen. Pon atención a la pantalla, a la información, y yo voy a poner el audio. Give me one moment. Cuando cargue, ¿verdad? Give me one moment. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Okay, do you hear that? Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? What's she doing? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing, right? So if you see in the first sentences, the intonation goes up, right? So the intonation goes up. Hay cierta como entonación, verdad, al final, hacia, hacia arriba, right? And then it drops, right, Kai? Let's listen again. You ask questions. Is she getting up? Are is she getting up? Is she getting up? Right? Is she getting up? The next one. Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Teacher, ¿y cuáles son esas preguntas que dicen que la entonación va hacia arriba? Ah, those are yes, no question. Okay, ¿se acuerdan que de las primeras clases eso fue lo que vimos? Vimos yes, no questions y vimos information questions. Vamos a ver quién recuerda. What's the difference between yes, no questions and information question? What's the difference? What is the difference between yes, no question and intonation questions? Who can tell me that information? Ajá. Uh -huh. Que en la yes, no questions se necesita más información y... No, eh, sí. Y en la yes, no. No, pero en la W question se necesita más información y en la yes, no es poca información, solo es sí o no. Exactly, right? Thank you very much, Lisette, right? So when we got yes, no question, we can either get a yes or a no, right? O es un sí o es un no. En español creo que las conocemos comúnmente como una pregunta cerrada. Yes, no. And then we, we, we have heard about just those open questions, right? Preguntas abiertas. Okay, so you can provide as much information as you want, ¿verdad? Entonces, when I have information question, I'm looking for a specific piece of information, right? Es algo específico que yo ando buscando, right? And then, besides that, aparte de eso, las yes no questions no llevan WH words. Pero las WH word, WH questions sí llevan WH uh, words, right? Entonces, Todas las que sean yes, no question, look, ellas llevan la entonación hacia arriba. Y todas las WH questions llevan un dropping, un falling intonation. Okay? Veamos. What's she doing? What's she What doing? What are they doing? What are they doing? Right? So the intonation drops, right? Or it's like kind of neutral, right? Being neutral. Okay? So let's listen again and compare this time. What's she doing? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Right? What are they doing? Okay, let's now let's compare. Comparemos las, 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 las cuatro, okay? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? 
Well, there are many. Okay. So now, guys, we got also something that is pitch, right? Pitch, and I will share that with you, pitch. Okay. So it says pitch is rising and falling, rising and falling, the tone of voice while speaking, right? Eso es pitch, right? Cuando yo subo mi entonación y la bajo, el tono de voz de mi entonación, right? This is eso es pitch, right? Um, also, dice ahí, the use of pitch is called intonation. Okay. Y aquí viene un punto bien importante, chicos, en inglés. Intonation is very important, right? Eh, es extremadamente importante. ¿Por qué? Eh, porque en inglés, chicos, nuestra entonación dice mucho. Porque de la forma en la que nosotros entonamos, eh, damos entonación a algo, podemos incluso transmitir un mensaje completo. Por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, hey, thank you for helping me. Yo siempre respondo con un no, thank you for help, for, 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 um, uh, for doing that, right? So, hey, thank you, me dicen a mí. Entonces, vengo yo digo, no, thank you for doing that, right? Entonces, mi entonation, la entonación de ese thank you, me, means that, no, yo te agradezco a ti, right? Entonces, si yo vengo y, le di, y alguien me dice, thank you, teacher, yo le digo, no, thank you, right? Y es la misma, es la misma frase que estamos compartiendo, solo que la mía, la mía, mi frase, la está queriendo decir a esa persona que yo en realidad le agradezco, no me agradezcas a mí, te agradezco yo a ti, right? Thank you, teacher. No, thank you, right, for doing that, okay? So the intonation that we get to words is very important, right? ¿Por qué? Porque a veces, chicos, nosotros tenemos una flat intonation. Por eso cuando a veces uno lee, se ha fijado yo, pues, eh, yo siento que eso es un ejercicio bien bonito. Eh, cuando nosotros eh, tratamos de, de leer y darle entonación a lo que estamos haciendo. And that helps you. Eso le ayuda porque cuando nosotros tenemos un flat speech, que es flat, teacher? Vamos leyendo, ¿verdad? Uh, the um, pitch is rising and falling the voice, the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competence, competency, but your English comprehension as well. Eso es flat, plano, right? Pero si vengo yo digo, hey guys, you know what? Pitch is rising and falling the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English com competency, but your English comprehension as well, right? So in that, I am given the, a different intonation, right? No es flat. Entonces, ¿a qué, ¿a qué yo le di énfasis acá en lo que estaba leyendo? I will read it again. Y pay attention to the words. Pon atención a las, a, la, a las palabras a las que yo le di una entonación alta, como queriéndolas resaltar. Pitch is rising and falling the tone of your voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English, competency, but your English comprehension as well. Okay, so the, the words that I wanted to emphasize, las palabras que yo quise enfatizar fueron pitch, falling, rising, intonation, English intonation, spoken English, English comprehension. Okay, entonces, you need to give intonation to what you're saying. Si nosotros venimos y decimos, good morning teacher, my name is Marcela, I am 20, I am, bueno, en mi caso ya no soy, ya no tengo, ya no estoy en mi 20, ¿verdad? I am 34 years old, I live in, I live in ciudad, what? ¿Qué? Name it. Ciudad, ¿qué? Ciudad Arce, por ejemplo. Eh, I, I am a teacher, and blah, blah, blah. Ok, that sounds very flat, es bien así como plano, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo, hi, good morning, my name is Marcela, I am 34 years old. I live in San Salvador, right? I'm a teacher. I really love what I do. And what about you? What do you do? What's your name? Etc. right? So you have to give intonation to what you're saying, right? Why? Yo siempre he dicho algo. English is a matter of imitation. Inglés es cuestión de imitar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro idioma tenemos ciertas, eh, digamos, ciertas características en la forma en la que nos expresamos 
si ustedes se fijan, la mayoría no somos así. Pero vea sus series favoritas en inglés y vea cómo se expresan ellos. Ellos son, eh, ellos son bien expresivos, right? Hi, how are you? Oh, I didn't know that. What about you, right? So this is, if you want to get, you know, something like very close, very close to uh, what, how they speak, acercarnos un poquito como ellos hablan, porque acuérdense, nosotros incluso, en mi caso, we're not native speakers, no somos native speakers. Lo más que podemos hacer es tratar de mejorar la forma en la que hablamos inglés. Entonces, eso, chicos, Uh, our intonation will help us a lot in conveying meaning, right? Porque si nosotros damos esa intonation, para ellos va a ser más fácil entendernos a nosotros, porque ellos son así. They are very expressive, right? Entonces, luego dice, uh, continuemos leyendo. Dijimos, pitch is rising and falling the tone of your voice while speaking, right? Eso es pitch, ¿verdad? And then the use of pitch is called intonation. Entonces, esa entonación que yo le voy dando a todo lo que yo voy diciendo, right? Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. ¿Por qué, teacher? Sí, me va a ayudar a mejorar mi inglés, de, eh, en, en, en mi speaking, ¿verdad? My fluency, pero no solo eso, sino que mi interlocutor me va a escuchar y me va a entender mejor, porque yo estoy dando el intonation que corresponde a esa frase o yo le doy el énfasis con mi, con mi entonación a ese mensaje que yo quiero transmitir. Ok, uh, for example, I can ask, hey, do you like pizza? Do you like pizza? Um, yeah, it was cool. It was, it, was, it was delicious, right? So it depends on how you give the intonation. Ahí es donde nosotros eh, enfatizamos qué es lo que queremos saber, ¿verdad? Luego dice abajo, there are many exceptions and rules to follow. Hay muchas, miren, lo que es pitch y intonation tiene muchas reglas. Pero aquí dice, but in general, we can follow two simple rules. Ok, todo lo podemos resumir en estas dos reglas que están acá. For yes, no questions, there will be a rise in intonation. Is she getting up? Are they sleeping? And two, for WH questions, there will be a falling intonation. What's she doing? What are they doing? Right? So those are the only two rules that uh, we're going to cover at least for today. Right? But uh, again, we need to be, we need to be very like careful. And if I don't know how to pronounce a word, si no sé cómo pronunciar algo, teacher, bueno, we have to go and look for the pronunciation of the word. Okay? Acuérdense que no siempre va a haber alguien a la par, ¿verdad? Que no va a decir que, cómo se pronuncia esto, cómo se pronuncia lo otro. Ok. So, let's go ahead and say, teacher, ¿sabe qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pronuncio entonación, teacher, en inglés? ¿Cómo voy a pronunciar entonación? Mm -hmm. Ok, let's go ahead and see. We're going to see entonación meaning. Ok, yo siempre lo busco así, <laughs> en inglés, ok. Intonation meaning. Y, pues, con Mr. Google, si yo no quiero usar un diccionario específico, no hay ningún problema, me vengo acá y escucho acá. Intonation. Por cierto, pudieron escuchar el listening, ¿verdad? Escucharon toda esa parte de las oraciones y todo. Estaba compartiendo el audio de la compu, ¿verdad? Ah, bye. Ok. So, I just make it sure. No voy a hacer, dije yo, que estoy explicando y no escucharon ellos las oraciones. Bye. Entonces, I click. Intonation. Intonation. Y si todavía quiere ir más allá, ok, y usted quiere to learn how to pronounce it, you click it, puede darle clic aquí directamente y se lo carga, pero a mí no me gusta hacer eso. Siempre me gusta abrir una nueva ventana para otra cosa. Entonces, me quedo acá y solo le doy clic acá en medio con el mouse, con el scroller. Y luego, pues, me va a mandar a, a la intonation, ¿verdad? Y si yo quiero aprender cómo pronunciarlo, me vengo acá. Y damos clic. Intonation. Intonation. Ok. Y si de repente no, teacher, muy rápido lo dijo la chica. Como, no sé cómo es que se llama la chica de la ayudante de Google hoy en día, pero bueno. Intonation. Entonces le doy clic acá y ya lo dice más despacio, right? Acá, normal, acá, slow, despacio. Intonation. 
Intonation. So you see the lips are wide open. Intonation. Intonation, right? So then you can learn how to pronounce the word, okay? And also it gives you the, the meaning. Esto es un noun, es un nombre. The rise and fall of the voice in speaking. Lo que estamos hablando. The rise and fall of the voice while in speaking, right? Accuracy of pitch in playing or singing or a stringed instrument such a guitar, such a guitar. Mm -hmm. Entonces, that's how you Intonation. Can, you can go ahead and um, improve Intonation. the pronunciation of some of the words, okay? Very good. So, let's go ahead and continue. Oops. Give me one moment. Give me, let me close here. Okay, so that was about rising and falling intonation, ¿verdad? Así que espero que eh, no se nos olviden las reglas, ¿verdad? Dijimos, for yes, no question, there will be a rising intonation. And for WH questions, there will be a falling intonation. Okay, very good. Now, we're going to talk a little bit about, about, I mean, we have already discussed about present continuous, right? Ya hablamos de present continuous and also we talked about the structure, right? We talked about the sentences and we studied the rules. Vimos las reglas, ¿verdad? The rules for adding ing. Dijimos que nosotros vamos a agregarle ing a los verbos, ¿verdad? Solo porque sí. No, we need to follow certain rules. Hay que seguir reglas para poder hacer eso, okay? Just let me, uh, déjeme acomodar aquí. Okay, ahora sí. So, um, in this case, it says, listen and practice. This is a conversation that I read yesterday, right? I read the conversation yesterday, and it says, hi, mom. Hi, hi, mom, right? What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. <laughs> what are you making? Pizza. Mmm, pizza, now I'm getting hungry. Let's eat, right? Se imaginan otra a su hijo, a su hija, a plena dos de la mañana cocinando pizza, but anyways, okay? So we have some examples of, uh, hi, Oscar. Welcome to the class. So let me get my infrared pointer, okay? You see, why are you cooking now? So we got a WH question. Why are you cooking now? What are, what are you doing, Steve? Okay, so we got the pronunciation of this section and let me see if I have it here. Um, give me one moment. Si escuchan el ruidito, son las raindrops, las gotas que caen afuera, porque it's raining here. Mm, let me check. Si, sí, aquí está. Okay, I'm going to share with you the the listening, solo deme un momentito, I'm going to share it with you. Wait. Mm. Ya ahorita voy chicos, solo busco el audio, tururú. Um, aquí está, wait. Why are you cooking now? I'm cooking. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. I hope you were able to listen to uh, the conversation, right? So as you can see also, uh, she was not only working, I mean, she was not only um, applying the rule, right, for falling, for rising and falling intonation. Si, no solo aplicó la regla, sino que también, si ustedes se fijaron, ella enfatizó una palabra, y es esta. Why are you cooking now, she says, right? She wanted to emphasize that the action is taking place at the moment, right? 
Okay, so very good. Now let's go ahead and talk a little bit about uh, about the about the rules. Vamos a hacer un quick review de las reglas de las reglas. I'm sorry um, on adding ing to the verb. Okay, y luego vamos a hacer un ejercicio. So it says spelling rules, adding the ing to create a gerund or pass. Well, no. Aquí solo lo voy a poner adding ing para no confundirlos. Adding ing to the to the verbs. Okay, ahí está. Verb plus ing. Dijimos, chicos, que la mayoría de verbos siempre van a llevar, todos los que terminen en consonants van a llevar ing. Okay, so let's take a look. We have it, eaten, speak, speaking, cook, cooking, start, starting, do, doing, stay, staying, fix, fixing, try, trying. Si ustedes se fijan, todos los verbos lo que tienen en común es que tienen, terminan en consonante. Ok, tenemos T and it, speak and sin K, cook and sin K, start and sin T, do and sin O. Ah, look, there's a vowel there, hay una vocal, do. Ok, si los verbos terminan en O, igual solo les agrego ING. Stay and sin Y, fix and sin X, and try and sin Y. Ok, entonces si ustedes se fijan a la mayoría de verbos, yo les voy a agregar ING. De hecho, siempre, siempre, siempre va a ser a la mayoría. Entonces, what happens, teacher, but what happens is the verb ends in E. Ok, if the verb ends in E, we know that we're going to eliminate or cross out, you know, the, 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 the vowel. We're going to cross out the letter E. Ok, we're going to eliminate. We're going to cut it, we're going to erase it, we're going to drop it, right? So it says hope, hoping, ride, riding, make, making, write, writing, argue, arguing, glue, gluing, ache, aching, right? So if you see, every time I got the letter E, I'm going to uh, I'm going to drop it. La voy a quitar, and then I'm going to add ing to the verb. Okay, just give me one moment. Let me close this here, and I'm going to add this here. Okay, very good. Ache, ache es doler, chicos. El verbo doler, <laughs> doliendo, verdad? <laughs> okay, very good. So, but teacher, pero y entonces, ¿por qué dice ahí with the exception of verbs ending in e e and i e? Ah. Porque, for example, yo puedo tener este verbo, look. Puedo tener el verbo ver. ¿Cómo decimos ver in English? No es watch ni look, ¿verdad? El verbo ver. No. Sí. Sí. No. sí, very good. Ok, es el verbo sí. Ok, entonces sí tiene dos E. Se pueden imaginar si le agrego una más. Qué raro sería, ¿verdad? Teacher, I am seeing. <laughs> I am CE in teacher. No, right? I cannot say that. Entonces, por eso es una excepción. Ya no necesito una letra E adicional aparte de las dos que ya tengo, ¿verdad? Entonces, va a ser sin. Y también, si termina en IE, tampoco puedes aplicar acá porque esa regla también la vimos, ¿se acuerdan? Que vimos la regla de los verbos que terminan en IE, pero ya la vamos a revisar, don't worry, ¿ok? Entonces, esta es una excepción, el verbo sí. ¿Por qué? porque no le puedo agregar otra E, sería súper, hiper, mega extraño, ¿verdad? Entonces, siguen, solo agrego ING, ¿ok? Ahí las dejo, que les, no las voy a eliminar, ¿verdad? No voy a venir, teacher. es que como ahí dice, teacher, que si terminan en elimino las E, entonces va a quedar así. Ah, pero si lo dejo así, es otro verbo, es cantar, sing, right Es que, teacher, la regla dice que tengo que quitar una E, no lo puedo dejar así tampoco, porque esto no, no significaría nada. Entonces, no lo toco, lo dejo tal cual, y le agrego ING. Ok. Voy a clear my drawings. Ok. Let's move on. Oh, wait. Bye. Siguiente. Verbs with EE, right? ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver, verdad? Entonces aquí tenemos agree, agreeing, flee, fleeing, see, seeing, free, freeing, right? Oops, sorry. Okay. Okay, so those are going to be um, verbs um, a los que solo le voy a agregar ing. 
En este caso, flee, teacher, what is the meaning of flee? Um, huir, ¿verdad? Um, escapar, fugarse. <laughs> eh, free, liberar, ¿verdad? Freeing, ¿ok? Freeing, por cierto, lo vamos a buscar aquí. Free, es liberar, ¿verdad? Dejar en libertad. Eh, ¿Qué más? Eh, liberar, soltar, rescatar, etc. Right? That's free. Okay? Entonces, when the verb ends in EE, -E, I'm just going to add uh, ING to the verb. Okay? Pero no se preocupen que igual yo siempre les termino compartiendo eso en el chat. Luego, teacher, ¿y qué pasa entonces con los que terminan con IE? Okay, dijimos la semana pasada that when the verb ends in IE, we change the IE to a Y. And then we add ing, ¿ok? Entonces, es bien gracioso porque al final solo terminamos con la consonante, ¿verdad? Porque imagínense, yo le borro i e, solo me queda la d. Le borro i e, solo me queda la t. Le borro i e, solo me queda la l. <laughs> Entonces, I got, the, I got the, the, the consonant, ¿verdad? Yo sustituyo la i, la i, la, la i latina y la i y la e por una y. Y hasta después, hasta que ya he hecho la sustitución, agrego ing. Die, dying. Die, dying. Lie, lying. Ok. Entonces, all the verbs ending in IE, I'm going to cross out, eliminate, erase, or drop, right? The, um, the IE, and I'm going to add Y, right? And after I have added the letter Y, add I, I, I add ING. Ok. Hasta que ya está sustituida esa I, esa I latina, no. Hasta que ya he agregado, perdón, la Y, entonces agrego ING, ¿ok? Y también hablábamos, hablábamos de los one-syllable verbs o verbos monosílabos. One-syllable es monosílabo. One-syllable verbs ending in one vowel and one consonant. Y, teacher, y si el verbo termina, si tengo yo un verbo, teacher, que es monosílabo y termina en W, termina en X o termina en Y, ¿lo duplico? No. Si un verbo es monosílabo y termina en W, X o Y, yo no voy a duplicar esas letras. ¿Por qué, teacher? Porque no las puedo pronunciar juntas. <ríe> no podría pronunciar dos W juntas. No tendría sentido dos X a la par o dos Y a la par. Entonces, cuando yo tengo un verbo monosílabo que termina en W, en X o en Y, no la voy a duplicar. Pero sí cualquiera de las demás. Entonces tenemos jog, right? Trotar, jog. Jogging. Como yo tengo consonant, vowel, consonant, duplico la última consonante y luego agrego ing. Sit. Consonant, vowel, consonant. Duplico la última consonante, que es la letra T, y luego agrego ing. Run. Consonant, vowel, consonant. Duplico la última consonante, que es la letra N, la duplico y agrego ing. Stop. Esta cuenta como una sola consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Entonces duplico la última consonante, la que es la letra P, y luego agrego ING. A estos dijimos que se llaman verbos monosílabos. Quiere decir que yo solo los pronuncio usando una sílaba. Jog, sit, run, stop. Right? Entonces, those will be one syllable verbs. Ajá, y entonces, teacher, y lo que yo le dije, le pregunté, ah, tenemos two syllable verbs, and then with one vowel and one consonant, with the exception of W, X, and Y. If the first syllable is stressed, ¿se acuerdan? De ese stress, pero al final le dije yo, no, de, de que solo con esto, chicos, que se aprendan, admit, admitting, prefer, preferring, begin, beginning. Cuando el estrés va en la primera sílaba, ¿verdad? Porque eso ya son, son verbos que tienen más sílabas. Ahí solo agregamos ING. Answer, answering. Offer, offering. Listen, listening. Visit, visiting. El estrés o la acentuación va en la, primera, en la primera parte de la palabra, en la primera sílaba. Pero cuando la sílaba va acentuada al final, acuérdense que aquí no tenemos eh, tildes ni nada de eso, sino que solo tenemos entonación. Pero cuando va al final, entonces ahí sí duplico. Admit, admitting. Prefer, preferring. Begin, beginning. The intonation falls in the last syllable, en la última. Entonces ahí sí yo debo de agregar, duplicar la última consonante. 
Entonces, teacher, ¿qué hago? Solo aprendas esos tres por el momento. Que con esos tres, yo sé que voy a duplicar la última consonante y voy a agregar ING. Ahora hagamos un ejercicio. Let's go ahead and work in an exercise, ¿ok? Uh, please get pen and paper. Agarre lápiz y papel. And we're going to classify them. Vamos a clasificar todos, todos los verbos, ¿ok? So look, verbs plus ING, ¿verdad? Los que terminan en consonante, ¿verdad? Si la vamos a duplicar que es consona, uh, si, 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 si tienes entonación al final, los que terminan en E, ¿verdad? Y vamos a agregarle ING y los que terminan en IE, ¿ok? Así que go, get pen and paper, agarra lápiz y papel, and let's go ahead and work in this exercise. If you have any question, please let me know. Ahorita se lo busco, Oscar, permítame. Hay muchas maneras de hacerlo, así que ya se los, ya se los comparto. Vaya, le voy a pasar las que son simples y tradicionales. Oscar. Oh. I didn't know that. No me ha escrito a un Oscar. Is she here? I don't think so. Okay, Rosita, ya lo vemos. Solo vamos a terminar esto. Solo que chicos, bueno, ya solo nos faltan dos clases, ¿verdad? Pero siempre procuren decir las dudas a las y media, porque ya a las, a, la, a las y media da como un chancecito para, antes de pasar al siguiente ejercicio, de contestarlas, ¿verdad? But no, no problem. Ahorita, Rosita, solo vamos a terminar esto y le vamos a aclarar su, su duda. Es más, lo voy a empezar yo a cargar aquí, permítame.
y me dijo 5.4. Yep, 5.4, exercise 2, me dice. Eh, pero ese es, sí, ¿verdad? Es de aquí, de la sección 5, tiene razón. Sí, porque el final exam tiene letra, ¿verdad? Bye. Voy, voy. Find point for knowledge check. Y me dijo en cuál, veamos, exercise 2, ¿verdad? Find point for exercise 2. Let me know when you finish, okay? Me avisan cuando terminen en el chat. Teacher, I had finished. Estoy revisando ahorita, Rosita, eso estoy haciendo, el ejercicio, permita. Vaya, para mientras chicos terminan, vaya, ya lo, ya lo hice yo, Rosita. ¿Cuál era la duda que usted tenía? Rosita. Eh, la duda es del ejercicio 5.4 eh, con respecto a los relojes. Sí. Primero dan un ejemplo. En el número 2 sí. no pude contestarlo. ¿Por qué, Rosita? Eh, marcaba ahí los literales, pero no me la aceptaba. Porque son dos literales las respuestas correctas. Acuérdense Ajá. que hemos visto más de una forma. Vaya, muy bien. Veamos. Eh, ¿Cuáles son las que seleccionó usted? Eh, la cuatro y la primera. No me la detectó. Vaya, veamos. Luke. Voy a buscar por un momento, chico. Luke, aquí está. Esta es la hora, ¿verdad? Vaya, entonces si usted se fija hay dos formas de decirlo, ¿verdad? ¿Cuál serían las dos formas, Rosita? ¿Y se ven? No, todavía no son las siete. Eh, I... What time is it? Is it? Six? Uh -huh. Six what? Six what? Ay, se me olvidó. ¿El que se le olvidó? Es que, o sea, estaba que lo, lo, lo contestaba que eran las siete, pero no, uh -huh. estoy viendo que son las seis. Así es, ¿ve? son dos formas. It's 10 to 7, porque dijimos que en la segunda mitad yo puedo usar tú. It's 10 to 7 or it's 6.50, la 6.50, 6.50, right? And you, I got it correct, right? En, en este caso, mi sería en la 3, en la primera. Mm -hmm. That's correct. Uh, yes, that's why. <laughs> <laughs> Gracias, teacher. You're welcome, Rosita. 
¿Alguien más que tenga alguna duda con ejercicios, chicos, en todo lo que terminan? ¿No? Ok, no problem. Así que, let me know in the chat if you have already finished, ok? Let's see. Just give me one moment. Que uno de sus compañeritos escribió que estaba teniendo problemas con la luz. Yeah, quién es? Let's see. Sarita, Sarita, she couldn't make it today. Okay, ya respondimos. Anyways, she can join us tomorrow. You're welcome, Rosita. Okay, guys, so if, what about, what about uh, the verbs? Have you already finished? Please type it in the chat. I have finished. Van a decir así, I have finished, teacher. I had finished. Okay. Please let me know. I have finished. Okay, thank you very much, Karen. Thank you. What about the rest? Okay, Sylvia, very good.
Okay, if you haven't finished, do not worry, okay? Uh, let's go ahead and take a look at the, at the answers because of the time, right? Because actually we have very little time. Okay, so let's go ahead and see. Um, well, with the verse that I'm going to add, ing, okay, I already have cry, crying, right? Also help, helping, right? Laughing, laugh, laughing. Listen, listening, right? Listen, listening, okay? I got also play, playing, play, playing. Ahí solo vayan chequeando las que tengan correctas, okay? Um, then I got star, starting, star, starting, right? Then I have wear, wearing, wear, wearing, right? I have work, working, work, working okay very good so what about this what about the ones that you know in which we duplicate the letters right los que no son monosílabos bueno aquí tengo begin beginning dig digging forget forgetting put putting rob robin stop stopping swim swimming win winning okay and then with the ones that end in e i got oops let me see what time is it arrive arriving come coming dance dancing decide deciding have having, live, living, make, making, write, writing. And then I have the ones that ended IE, right? Like die, dying, lie, lying, try, trying, right? So this, uh, we have to be careful, right? Um, in the way, oh, don't worry, Oscar, don't worry. Uh, you did a good job anyways, okay? So um, I will share this with you later. Luego se los comparto, okay, para que vean. Okay, and then you can compare with the rules. Lo pueden comparar con las reglas para que vean que en realidad así es como lo vamos a utilizar, okay? Entonces quizás los nuevos acá es este, miren, forget. Este es igual que begin, forgetting, begin, um, what was the other one? Prefer, ¿verdad? Entra en esa excepción. De ahí, si se fijan los demás, si son one syllable verbs, si son verbos monosílabos, que les agregamos ing, right? Entonces, igual acá, si se fijan, sustituimos la ie por una y y hasta después agregamos ing, ¿verdad? So we have to be very, very careful with it, okay? Así que, eh, don't worry, guys, if you didn't make it this time, but we're going to continue, right? Tomorrow. And also, ¿qué vamos a ver mañana? Hoy, porque por el tiempo ya no lo pudimos ver. Pero lo que vamos a hacer mañana es que ya vimos las reglas, ¿verdad? Era un repaso de las reglas de the spelling rules to add ing. But tomorrow we're going to continue with, um, we're going to continue with uh, present continuous. Pero esta vez vamos a ver eh, questions, ¿verdad? WH questions, ¿ok? Entonces, para que, para que ya tengamos ya repasadas las reglas y que ya mañana podamos eh, otra vez ponerlas en práctica, ¿ok? Porque vamos a ver siempre present continuous, la parte de las preguntas, o sea, ¿se acuerdan que les mandé la, la fórmula, verdad? El present continuous, pero esta vez vamos a usarlo con WH questions o en, conocido como, como eh, information questions, ¿ok? That's what we're going to do tomorrow. Igual, chicos, si tienen preguntas de la plataforma, traigan las preguntas mañana. Ok, porque ya luego viernes completamos, ¿verdad? Y ya ahí finalizaríamos ya el módulo. Así que ya solo nos falta la clase de mañana y de pasado mañana. Igual si tienen dudas, ¿verdad? Contáctense ahí con, en, ya sea en mi caso, alguna duda de, de ejercicio o algo, o administración con respecto a algún papeleo. Así que thank you very much for joining, guys. Good night and I'll see you tomorrow, ¿ok? Good night.
Igualmente. Bye. 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 Bye.